ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യ സ്വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാല് ആണ് എടുത്തേണ്ടത് അതായത് അര ലിറ്റർ പാല് ഇനി പാല് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ പാല് പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കും പക്ഷേ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ പാല് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പിനടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മധുരം നോക്കിയിട്ട് പോരാകി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും മധുരത്തിൻ്റെ എന്ത് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ നേരിട്ട് അതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കട്ട കട്ടിയായിട്ട് കെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം തരിയില്ലാണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വേണം ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ തിക്നെസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം എടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല തരി ഇല്ലാണ്ട് ഞാനത് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പാല് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അടി പിടിക്കാനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കട്ടയായിട്ട് കട്ട കട്ടയായിട്ട് വരാനോ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് ഇവിടെ കുറേശ്ശെ തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ കണ്ടാലറിയാം കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കൂടുതൽ ഇത് തിക്കാവാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് അത് ഇച്ചിരിയും കൂടി കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അരിക്കണത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിൽ വല്ല തരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കണേ അരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ഇത് എല്ലാതും തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് മാങ്ങയും ആപ്പിളും കിവിയും പിന്നെ മാതള നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കേണ്ട അളവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ചേർക്കാം പിന്നെ പരമാവധി ഇതിൽ വെള്ളം വരാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക അതായത് തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ മാറിപ്പോവും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോവാതെ നോക്കുക അങ്ങനെ കൂടിപ്പോയാലും അതിനത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ പാലിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അളവ് എന്ന് വെച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത
ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നേരത്തേത്തേക്കാളും തിക്കായി കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്